அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் அன்றைய தினம் தினமணி செய்தித்தாள பார்ப்பது மட்டும் இல்லாமல் தினமணி பிஐபி போன்ற பல்வேறு செய்தி ஊடகங்கள்ல இருந்து என்னென்ன செய்திகள் வந்திருக்கிறதோ அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக நம்ம ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் தினந்தோறும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கான தினமணி பிஐபி போன்ற பல்வேறு தளங்கள்ல இருந்தும் நம்ம ஒரு பத்து கொஷின்ஸ் நம்ம இந்த தினம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் நம்ம தினந்தோறும் ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளை வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் வீடியோ வந்து விளக்கமாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து இருக்குது பார்க்காத அந்த வீடியோ வந்து பார்க்க மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாமே வந்து இது இதெல்லாம் கொஷின்ஸாக வருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே வரோம் இல்லையா அப்போ எப்படி கொஷின்ஸ் வந்து டேக் ஆகும் இப்படியெல்லாம் கேட்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே என்ன பண்ணுறோம் தினந்தோறும் கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி அதிகமாகும் இன்னும் வந்து புரிதல் அதி அதிகமாக இருக்கலாம அது சில டைம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நல்லாவே படிச்சுருப்போம் நல்லாவே அந்த செய்தியை வந்து வாச்சிருப்போம் ஆனால் கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அது சிலந்தால் ஒரு ட்விஸ்ட் வந்து வச்சு நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அதில் நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து ஏற்படும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கும் விதமாக நம்ம வந்து தினந்தோறும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இது இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்படும் அந்த அதில் வந்து பயன்படுத்த மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் அது இல்லாமல் டெலகிராம் குரூப்லேயும் இது வந்து அப்டேட் செய்யப்படும் டெலகிராம் குரூப்பில் ஆட் ஆட் ஆகிங்க எல்லா பிடிஎஃபும் உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து பகிரப்படும் அப்படி நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுங்க முதலாவது நம்ம பார்க்க இருப்பது பொறியாளர் தினம் செப்டம்பர் பதினைந்து ஐந்து கொண்டாடப்படுகிறது கூற்று இரண்டு விஸ்வேஸ்வரையா அவர்களுக்கு பாரத்னா விருது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி உலக பொறியாளர் தினம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் அப்படின்ற செய்தியும் அது இல்லாமல் விஸ்வேஸ்வரையாவோடைய பிறந்த நாள் தான் நம்ம பொறியாளர் தினமாக கொண்டாடுறோம் அப்படின்ற செய்தியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் விஸ்வேஸ்வரையாவுக்கு நமக்கு வந்து பாரத்னா விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்றத கொஞ்சம் நமக்கு சின்ன ஒரு டவுட் வந்து வரும் இல்லையா அது நடிப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ரீசெண்டாக கூட வந்து நானாஜி தேஷ்முக்கு இந்த பிரணாப் முகர்ஜி போன்ற பல்வேறு நபர்களுக்கு வந்து பாரத்னா விருதான வழங்கப்பட்டிருக்கு பாரத்னா இதுவரை மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அது நடிப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது முதல் கொஷின்ஸ்க்கான இதுக்கு வந்து முதல் வந்து சரியானது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இரண்டாவது பொறுத்த வரைக்கும் பாரத்னா விருதான விஸ்வேஸ்வரி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பாரத்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இவருக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தி போதுமானதாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா பாரத்னா விருது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே பெரிய பெருசாக ஒரு நாற்பத்தி எட்டு பேர் லிஸ்ட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் வாட்ச் மட்டும் வச்சுங்க யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு காந்திக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா பாரத்னா விருது நீங்கள் கே வந்து கமெண்ட்டில் இருந்து அதுக்கான பதில் வந்து கொடுங்க அது இல்லாமல் அண்ணாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படி நேற்று தினம் அண்ணாவோட பிறந்தநாள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான தலைவரோட பேர்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவர்களும் வந்து நாட்டின் மிக உயரிய விருதானது எதாவது வாங்கியிருக்காரு அப்படின்ற பற்றி நீங்கள் வந்து குறிப்பு வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது கூற்று இரண்டும் சரியானது அப்படின் போது ஆப்ஷன் பி கூற்று இரண்டும் சரி அடுத்ததாக ஈரான் நாடு தனது எல்லையினை எந்த நாட்டுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ரீசெண்டாக வந்து என்ன தினி தினமணி செய்தித்தாள் என்ன வந்திருந்தது சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிற அந்த கச்சா எண்ணெயை வந்து தயாரிக்கிற அந்த நிறுவனத்து மேலே ஒரு தாக்குதல் வந்து நடத்தப்பட்டது அதுக்கு வந்து ஈரான் தான் முழு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா வந்து தெரிவிச்சிருந்தது இல்லையா அப்போது ஈரானுக்கும் அந்த சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஏதாவது எல்லை வந்து பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறதா பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கா அந்த நாடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு ஈரான் தனது நாடு தனது எல்லையினை எந்த நாட்டுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் துருக்கி சிரியா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் துருக்கி சிரியா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மேப்பை வந்து முதல்ல பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த கலராக இருக்கிறது என்னது ஈரான் நாடு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதில் எப்பவுமே வந்து ஒரு நாடை நம்ம பதிக்கும் போது இந்தியாவை மையப்படுத்தி நீங்கள் என்ன பண்ணி தெரிஞ்சிக்க இந்தியா இங்கே இருக்குது அடுத்து பாகிஸ்தான் இருக்குது அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது பாகிஸ்தானுக்கும் அடுத்து என்னென்ன இருக்குது ஈரான் நாடு வந்து அமையப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற செய்தியும் அது இல்லாமல் ஈரானுக்கு பக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இருக்குது டர்க்மெனிஸ்தான் இருக்குது இது வந்து அஜர்பைஜான் அப்படின்னு ஒரு நாடானது இருக்கிறது ஈராக்
அந்த எல்லையை வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறதுன்ற செய்தி நம்ம தெரியுது அப்போது சிரிய நாடு தான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இஸ்ரேல் நாடு தான் அமைய பெற்றிருக்கோம் இஸ்ரேலுக்கும் இந்த சிரியாவுக்கும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் இந்த ஜோடான் நாடு அமையப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல ஜோடான் தான் மேற்கு கரை பகுதியானது இருக்கிறது அந்த மேற்கு கரை பகுதியை தான் இஸ்ரேல் நாடாக தான் தன்னுடன் இணைத்து கொள்ளு இணைத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரதமர் வந்து தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கார் என்ற செய்தி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த மேப்போ அந்த நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரிதல் தெரியும் அப்போ இதுக்கான சரியான பதிலாக நம்ம பார்க்க இருப்பது சிரியா என்பது அதுக்கான சரியான பதில் மற்ற நாடு எல்லாமே வந்து வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க இல்லையே அடுத்ததாக அம்ராபாத் புலிகள் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம இன்றைய தினம் பார்த்து பார்க்கும்போது யுரேனியம் அந்த யுரேனியம் எடுப்பதற்காக அவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற நல்லமலா ஃபாரஸ்ட் அடியில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் கட்ட இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு செய்தி வந்து வந்துருது அதன் அடிப்படையில் அந்த தெலுங்கானாவோட முதலமைச்சராக இருக்கிற சந்திரசேகர் ராவ் அப்படின்னு ஒரு சில கமெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தார் அதன் அடிப்படையில் இந்த கொஷின்ஸ் அதை டேக்ஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு அமராபாத் புலிகள் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒடிசா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா நம்ம இப்போ தான் தெலுங்கானா பற்றி பேசணும் இல்லையா அப்போ தெலுங்கானா தான் அதுக்கான சரியான பதில் அடுத்ததாக வெளிநாட்டு தூதரக பணியில் அமர்த்தப்பட்ட முதல் பெண் விமானப்படை அதிகாரி யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு வெளிநாட்டு தூதரக பணியில் அமர்த்தப்பட்ட முதல் விமானப்படை பெண் அதிகாரி பாவனா காந்த் அவனி சதுர்வேதி சந்தியா அஞ்சலி சிங் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுவரைக்கும் இந்த பதவியில் வந்து ஆண்களை மட்டும்தான் நியமனம் செய் செய்து வந்தார்கள் ஆனால் முதல் முறையாக பெண்களையும் நியமனம் செய்யிருக்கார்கள் என்ற செய்தி ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது பவனா காந்த் அவனி சதுர்வேதி சந்தியா அஞ்சலி சிங் இதற்கான சரியான பதில் அஞ்சலி சிங் என்பது அடுத்ததாக சர்தார் சரோவர் அணை எந்த ஆண்டு திறக்கப்பட்டது என்று செய்தி கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம நேற்றைய தினம் கூட சர்தார் சரோவன் ஆணையை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை வந்து அங்கே அமையப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற செய்தியும் நாளைய தினம் வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி நாளைய தினம் அந்த அணையை வந்து அவர் வந்து பார்வையிட இருக்கிறார் செய்தி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுவும் இல்லாமல் அதோட முழு கொள்ளளவு எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது அதை பார்த்து பார்த்துருந்தோம் சர்தார் சரோவர் அணை எந்த ஆண்டு திறக்கப்பட்டது என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அதுவும் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் தான் இந்த அணையை வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அடிக்கல எப்போ நாட்டப்பட்டிருக்கும் ஜவஹர்லால் நேருவோட ஒரு பிரிவில் அரா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் திறக்கப்பட்டிருக்கும்ன்ற செய்தி தெரிஞ்சுங்க இந்த அணையானது இந்த குஜராத் மா இந்த மாநிலத்தில் வந்து அமையப்பட்டுள்ள செய்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததாக போலவரம் திட்டம் எந்த நதியில் செயல்படுத்தப்படுகிறது போலவரம் திட்டம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு திட்டம் இல்லையா இந்த திட்டமானது எந்த நதியில் செயல்படுத்தப்படுகிறதுன்ற செய்தி கேட்கப்பட்டிருக்கு கோதாவரி கிருஷ்ணா மகாநதி நர்மதா கோதாவரி கிருஷ்ணா மகாநதி நர்மதா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் கோதாவரி நதியில் தான் இந்த திட்டமானது செயல்படுத்தப்படுகிறது நம்ம அண்ணு இந்த இந்த இது செய்தித்தாள் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா கோதாவரி நதியில் தான் வந்து சில கிராம மக்கள் வந்து கரையை கடக்கும்போது படகில் கடையை கடக்கும்போது மூழ்கி இறந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக முன்னாள் நீதிபதி பி லக்ஷ்மண ரெட்டி எந்த மாநில லோக் ஆயுக்த அமைப்பின் முதல் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கூட இப்போ தான் வந்து லோக் ஆயுக்த ஆனது அமைக்கப்பட்டுள்ளது பி தேவதாஸ் தலைமையில் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரே ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் லக்ஷ்ம ரெட்டி என்றவர் தலைமையில் வந்து லோக் ஆயுக்த ஆனது அமைக்கப்பட்டுள்ளது லோக் ஆயுக்த என்பது மாநிலத்திற்கானது லோக்பால் என்பது மத்தியில் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா இதுக்கான சிறன பதில் ஆந்திராவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற செய்தி ஆந்திராவில் தான் பி லக்ஷ்ம ரெட்டியோட தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ரெட்டின்னு வரும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெலுங்கானா இல்லை ஆந்திரா இது ரெண்டு மாநிலத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன டைலாம் உங்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கும் அடுத்ததாக ஹிம் விஜய் எனும் இராணுவ பயிற்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஹிம் விஜய் எனும் மிகப்பெரிய ஒரு இராணுவ பயிற்சியானது இந்திய இராணுவமானது மேற்கொள்ள இருக்கிறது சிக்கிம் இமாச்சல பிரதேசம் அருணாச்சல பிரதேசம் லடாக் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஹிம் விஜய் என்ற பெயரில் இந்த இராணுவ பயிற்சி மேற்கொள்ள இருக்க மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இது வந்து நடைபெற இருக்கிறது அதாவது சீனாவை ஒட்டிய அந்த எல்லையில் தான் இந்த இந்த பயிற்சி வந்து நடைபெற இருக்கிறது அடுத்ததாக விஸ்வேஸ்வரையா
மொத்த விலை குறியீடு கணக்கிடும் போது எந்த ஆண்டு அடிப்படை ஆண்டாக கொள்ளப்படுகிறது அதாவது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கணக்க கணக்கிடுவாங்க இல்லையா இந்த கணக்கிடின் படி இந்த கணக்கிட்டோட இந்த அறிக்கைகள் வந்து அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் செய்தித்தாளை வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது இதுக்கு பேசிக் ஆண்டாக அதாவது அடிப்படை ஆண்டாக எந்த ஆண்டை வைத்து கொண்டு நம்ம கணக்கெடுக்கிறோம் அப்படின் செய்தி எப்பவுமே வந்து இந்த வருடத்தை வைத்து கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அந்த விளையாட்டம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி அதன் அடிப்படையில் எந்த ஆண்டு அடிப்படை ஆண்டாக கொல்லப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டு பத்து பதினஞ்சு டு பதினாறு பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினொன்று பன்னிரெண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான சரணபல் பதினொன்று முதல் பன்னிரெண்டு வரை இந்த ஆண்டு அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதாவது மொத்த விலையில் ஒரு ஒன்று வந்து கொள்முதல் பண்ணியிருப்பீங்க எப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒன்று கொள் கொள்முதல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அந்த பொருள் அதே கொள்முதல் விலையில் எவ்வளோக்கு வந்து எவ்வளோக்கு அதிகமாக வாங்குறீங்க இல்லை எவ்வளோ கம்மியாக வாங்குறீங்க பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கணக்கிடுறோன்ற செய்தி தெரிஞ்சுக்கேன் இதுதான் இந்த செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து பல்வேறு தளங்களில் நம்ம எடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கேஷன்ஸ் நம்ம வந்து டேக் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொஷின்ஸில் பத்து கொஷின்ஸ் அவுட் ஆஃப் பத்து கொஷின்ஸில் நீங்கள் எத்தனை கொஷின்ஸுக்கு சரியாக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மற்றவங்களோட போட்டியில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரேங்கிங்கில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்ம எத்தனை கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கோம் மற்றவங்களால் எத்தனை கொஷின்ஸ் போட முடியுது அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் இது இந்த இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம இப்போ அமைக்கிறோம் இல்லையா இதில் வந்து இந்த முறையை பற்றியோ இல்லை இது இந்த எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்குதா அப்படின்ற பற்றி நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து தெரிவிங்க எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளோடு சந்திப்போம் ந